మెరీ కోస్వైన్స్ కన్సల్టేషన్ ఉచితం అవిస్ హాస్పిటల్స్ తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ బాబు మోహన్ రావు అంటున్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే బ్రదర్ అందర్ని కలుపుకుపోయారు బాబు మోహన్ కి ఏమైంది బాబు మోహన్ కాదు కదా కార్యకర్త అంటే మీకు అంత లోకువా పిల్లోడు నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు దీని వెనక టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ అనేవాడు ఉన్నాడు బాబు మోహన్ ని బిజెపి సరిగా వాడుకోవట్లేదు వాడుకుంటే వాడుకున్నంత నేను నేనే కదా రానున్న ఎన్నికల్లో బాబు మోహన్ పోటీ చేస్తాడా బాబు మోహన్ వారసుడు ఉదయ్ పోటీ చేయబోతా యుద్ధం కదా నేను ఎక్కడ కొట్టాలనో అక్కడ కొట్టాలి డిపాజిట్లు లేని పార్టీ ఒక్కసారిగా అధికారం చేపడుతుంది అంటే నమ్మసఖ్యమా నిన్న ఇద్దరే నేడు నలభై ఎనిమిది నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ డే టు టాక్ విత్ యువర్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆయన చాలా పరిణితి చెందిన రాజకీయ నాయకుడు తన హాస్య నటనతో దాదాపుగా వెయ్యి చిత్రాలు నటించి నంది అవార్డు గ్రహీత మంత్రి మాజీ మంత్రిగా పనిచేశారు అలాగే బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడిగా తన స్టైన్ స్టైల్లో రాజకీయాలు చేస్తున్న బాబు మోహన్ పల్లె బాబు మోహన్ రావు అంటున్నారు సార్ నమస్తే నమస్తే బ్రదర్ సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాను బ్రదర్ బాగానే ఉంటాను నవ్వుతూ నవ్విస్తూ రాజకీయాలు చేసుకుంటూ అందరినీ కలుపుకుపోయారు బాబు మోహన్కి ఏమైంది బాగుంది కాదు ఏమో అయింది ఒక కార్యకర్త పైన మీ యొక్క వ్యవహార శైలి భాష చూస్తే అసలు బాబు మోహన్ అయినా అన్నట్టుగా ఉంది ఎందుకని అలా కాదు కదా ఇవాళ రేపు మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు గల్లీకి ఒకడయ్యారు కార్యకర్త అన్నారు మీరు అంటే గింత ఈ గింత కార్యకర్త అనేవాడిని ఏదో మాట్లాడితే ఇన్ని టీవీలలో వేశారంటే కేసీఆర్ గారు చేసే తప్పులు కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసే భూ కబ్జాలు కానీ మీరు ఎందుకు ఈ రేంజ్లో చూపించలేదు మీ టీవీలు ఇదే నా కాన్సెన్సీలోనే క్రాంతి కిరణ్ అంటాడు ఐదారు వందల ఎకరాలు కబ్జా పెట్టాడు చెరువులు అమ్ముకుంటున్నాడు చూపించిన నేను ప్రెస్ వాళ్ళకి ఇగో చెరువు అమ్మాడు నేను చెరువు కాలువ తీసి చెరువు నింపితే వాడు చెరువు పూడిసి ప్లాట్లు చేశాడు ఎందుకు చేరు ఒక కార్యకర్త అవును కార్యకర్త తప్పు చేస్తాడు తప్పు చేసినప్పుడు మందలిస్తాం అది మా బాధ్యత పార్టీ బాగుండాలి కాబట్టి కార్యకర్త ఇంత వార్డు మెంబర్ కూడా కానీ నలుసంత కార్యకర్త అంటే కార్యకర్త అంటే మీకు అంత లోకువా చిన్నవాడని చిన్న బాబు చిన్ని బాబు రే జాగ్రత్తగా ఉంటాను ఇట్లా అంటాం కదా కార్యకర్త అంటే చిన్న బాబు నాయకుడు అంటే సమబుజ్జి ఉండదా తారతమ్యాలు ఐదు ఐదు సంవత్సరాల బాబుకు పది సంవత్సరాల బాబుకు ఇరవై సంవత్సరాల బాబుకు ముప్పై సంవత్సరాల తేడా ఉండదా మీ భాషలో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆగ తేడే కార్యకర్త అంటే పొలిటికల్ భాషలో పిల్లోడు పాపం లోక జ్ఞానం లేనివాడు ఇప్పుడిప్పుడే ఎదుగుతున్నవాడు అని అర్థం కార్యకర్త అంటే కార్యకర్త అంటే మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేతో సమానమా అంటే చాలా చులకనగా చిన్న భావన కలగడం తప్పు కదా అనేది పొలిటికల్ భాషలో కార్యకర్త అంటే మా అబ్బాయి మా బిడ్డతో సమానము నా తమ్ముడితో సమానము అని అర్థం ముందు అది తెలుసుకోవాలి మీరు కార్యకర్త అంటే చాలా పెద్ద గౌరవం ఎవరు పడితే కార్యకర్త అనరు మెంబర్షిప్ తీసుకొని పార్టీలో చేరి పార్టీలో ఒక ఒక వాడికి వాడికి ఒక రికగ్నైజేషన్ ఇవ్వాలని అంటే కార్యకర్త అని పేరు పెట్టాలి అలాంటి కార్యకర్త వెంకటరమణ మీతో మాట్లాడారు ఫోన్లో ఆ వెంకటరమణ నోటుకు వచ్చినట్లు మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు బాబు మోహన్కి వచ్చింది అంటే ఉంటాయి లక్ష తొంభై ఉంటాయి నెంబర్ వన్ వాడు కార్యకర్త నా కార్యకర్త కాదు ఇది తెలుసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ నేను బీజేపీ పార్టీలో చేరిన దగ్గర నుంచి కూడా నాతో కలిసి పని చేయలేదు వాడు తప్పుడు పే ఎవరో పేరు చెప్పి గొంతులు మార్చి మాట్లాడాడు బాగా విన్నాను ఎవరు నువ్వు అని కూడా అడిగాను నేను ఎస్ పేరు కూడా చెప్పాడు చెప్పాడు ఆ బట్టల షాప్లో పనిచేస్తావు నువ్వేనా అని కూడా అన్నాను సో 
నేను అతన్ని ఐడెంటిఫై చేయనట్టే కదా అంటే అతను నాకు బాగా సన్నిహితంగా ఉండే ఒక ప్రామినెంట్ లీడర్ కాదనే కదా అర్థం టచ్ లో కూడా లేనటువంటి కార్యకర్త అంటారు మీరు ఓకే మూడు సంవత్సరాల నేను పార్టీలో చేరిన దగ్గర నుంచి ఒక టీం తయారైంది ఈ టీము నేను ఇక్కడ మీటింగ్ పెడితే నేను ఒక మాజీ మంత్రిగా మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నియోజకవర్గంలో బీజేపీ పట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన వాడిగా మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఎగెనెస్ట్ ఇంకొక మీటింగ్ పెట్టవచ్చా ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను ఇక్కడ మీటింగ్ పెడితే వాళ్ళు ఇంకొక మీటింగ్ పెడతారు అదొక టీం ఉంది ఆ టీంలో మెంబర్ వాడు ఇప్పుడు ఈ టీం అంతా కలిసి చేసింది ఈ పని ఒక్కడు కాదు దీని వెనక టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ అనేవాడు ఉన్నాడు లేకుంటే వాడు లేకపోతే ఒక ఆఫ్టర్ ఆల్ చిన్న మామూలు కార్యకర్త నేను ఇన్ని టీవీలల్లో ఇంత వైరల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా వాడి వల్ల ఇద్దా ఒక చెప్పండి బండి సంజయ్ గారు అన్ని మాట్లాడుతున్నాడు మేము అన్ని మాట్లాడుతున్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ గురించి ఎన్ని టీవీలు ఎందుకు టెలికాస్ట్ చేయవు వాళ్ళు చేసే తప్పులని మీరే చెప్పారు కదా నా వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తున్నారా చేసుకో బాలకృష్ణ డైలాగ్ చెప్పారు కదా అవునండి నాకు అర్థమైంది కనుక చెప్పాను అది కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను మాట్లాడింది కాదు అది రికార్డ్ చేయించారు అంటే నేను మాట్లా నేను ఎవరు నువ్వు అని అడిగింది కరెక్ట్ వేరే వాయిస్ తోటి మారింది మీ పిచ్చి కూడా మారింది వినండి పిచ్చి మారింది అన్ని మారినాయి కానీ నేను అడిగినవి కొన్ని ఉన్నాయి కానీ కొన్ని వంకరే కలిసినాయి వాళ్ళకు కావలసినవి కొన్ని మిక్స్ చేసి నేను అడిగినవి అడిగి వాళ్ళు గమ్మత్తు చేశారు చేసి మహామహా ఇప్పుడు క్రాంతి కిరణ్ అనేటోడే ఎన్ని భూములు కబ్జా పెట్టాడు ఎన్ని భూములు సీలింగ్ భూములు అమ్ముకున్నాడు ఇవన్నీ మేము ప్రశ్నలో చెప్పినామండి ఏ టీవీలో సరిగా రాలేదు కానీ ఇన్ని ఛానల్స్లో ఇన్ని యూట్యూబ్స్లో మరి ఈ పని ఇప్పుడు భారత మతాన్ని తిట్టలే నేను మా అమ్మని తిట్టలే నేను ఒక ఆఫ్టర్ ఒక బట్టల షాపులో పనిచేసుకునేవాడు వాడు నాకు ఎగెనెస్ట్గా ఎన్నిసార్లు మాట్లాడాడో నాకు తెలుసు కనుక నాకు ఎగెనెస్ట్గా నన్ను నన్ను తిట్టేంతటి వాడా అన్న దీంట్లో నేను మాట్లాడిన ఎవరు నువ్వు నువ్వేం పని చేస్తావా అన్న దగ్గర అయితే అన్నాము అసలు నిజంగా శ్రేయభిలాష్ అయితే అర్ధరాత్రులు పని చేస్తారండి అది బాగా నిద్రలో ఉన్నట్టున్నారు మీరు వాయిస్ కూడా చాలా తేడా ఉంది నేను నేను పడుకున్న వాడిని ఐదారు సార్లు ఫోన్ వచ్చేసరికి అంటే నేను ఫోన్ ఇట్లనే పెట్టుకుంటాను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆన్లోనే ఉంటుంది ఆన్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే పాపం ఏదైనా ఆపదలు ఫోన్ చేస్తారు ఏదో జరిగిందని ఫోన్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను డాక్టర్లను లేపిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి డిఎస్పీలు లేపిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి నాయకుడు అంటే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి అన్న ఎవడ కూడా కానీ కాక నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను లేపి ఎవరు నువ్వు ఏ ఊరు ఎక్కడి నుంచి అని మాట్లాడతాను కానీ నేను మాట్లాడిన వాయిస్ను మార్చి ఏదో వాయిస్ నాకు మ్యాచ్ అయ్యే వాయిస్ పెట్టి ఇన్ని టీవీల్లో వేయించటం అంటే అదంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరా చెప్పండి కాశ్మీర్కు సంబంధించిందా చైనాకు సంబంధించిందా దేశద్రోహానికి సంబంధించిందా చెప్పండి భారత మాతకు సంబంధించిందా ఇన్ని టీవీలలో ఇంత వైరళ్ళు నిన్న నాకు దగ్గర దగ్గరగా ఒక వంద ఫోన్లు వచ్చి ఉంటాయండి వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి ఖమ్మం నుంచి దుబాయ్ నుంచి నాకు ఫోన్లు ఏం సార్ ఇది ఏం సార్ అంటే ఇంత వైరలు చేసే అంత అంత దేశద్రోహానికి సంబంధించిన మ్యాటర్ అది అందులో సంజయ్ని కూడా కలిపాడు సంజయ్ నేను నిన్నంతా కలిసి కూర్చున్నాము కలిసి ఫోన్ చేసినాము వేదిక మీద కూర్చున్నాము సంజయ్ నా తమ్ముడురా అని అన్నాను కరెక్టే దాన్ని వంకరగా చేసి మళ్ళీ దానికి కొన్ని కలిపి ఎవరు రావాడు సంజయ్ చెప్పుకో పో అన్నట్టుగా కూడా ప్రచారం అది కొన్ని కలిపింది అంటాను కదా నేనే చెప్తాను కదా ఇది న్యాయమా అసలు ఈ టీవీల వాళ్లకు వాడికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటే ఉండొచ్చు ఒకప్పుడు ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఇంత దౌర్భాగ్యానికి అమ్ముడు పోతారా టీవీలలో ఇన్ని టీవీలలో ఉన్నారు టెలికాస్ట్ అంటే బాబుమోహన్ అంటే ఒక సెలబ్రిటీ మాజీ మంత్రి బీజేపీలో సీనియర్ నాయకుడు అందరికీ తెలిసిన వాడు అందరికీ తెలిసిన ఈ కీర్తి సంపాదించాలంటే ఈ ఇంత ఆకాశం అంత కీర్తి సంపాదించాలంటే మీ వల్ల కాలేదనే కదా నా వల్ల అయింది కదా అంటే దేవుడి సహకారం లేకుండా అయినా నేను దేవుడు నన్ను ఇంతగా దీవించిండి అంటే ఇంతగా ఆశీర్వదించిండి అంటే ఎన్ని రంగాల్లో స్టూడెంట్గా నెంబర్ వన్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ నెంబర్ వన్ క్లాస్ లీడర్ నెంబర్ వన్ 
స్టూడెంట్ గా నెంబర్ వన్ ఏ గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళండి అన్ని గేమ్స్ ఒకటి కాదు వాలీబాల్ సెంట్రల్ లిఫ్టర్ గా ఆడేవాన్ని బ్యాడ్మింటన్ సెంట్రల్ లిఫ్టర్ గా ఆడేవాన్ని కో కబడ్డీ ఇవన్నీ దెబ్బలే ఆటలే బాబుమోహన్ దిగితే గెలిచిన రా టీమ్ అని అనేవాళ్ళు కానీ మీరు గేమ్స్ అనేటప్పుడు మీ హైట్ మీకు ప్రాబ్లం కాలేదా చాలా వాలీబాల్ అని అయ్యో ఇట్లా పడుకొని ఇట్టని అలా తీసేవాడినండి బాల్ హైట్ కాదు కదా ఇక్కడ నేను ఎగిరితే బేసిక్ గా వాలీబాల్ నెట్ చాలా హైట్ ఉంటుంది ఆరు వందల అడుగు ఉంటుంది మీదేమో ఐదు అడుగులు లిఫ్టర్ కు హిట్టర్ కు కావాలా హైట్ మీరు ఓన్లీ లిఫ్ట్ చేసే లిఫ్టర్ అంటే నేను సెంటర్ లో ఉండి ఇటు బాల్ తీసి ఇక్కడ వాడు హిట్ కొట్టేటట్టు ఇటు అందించేవాడిని ఇట్లా ఓ వండర్ఫుల్ నా ఆట చూసే కలెక్టర్ నాకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు స్పోర్ట్స్ కోటానా మీది కాదు కానీ ఆయన ఆయన దృష్టిలో పడ్డాను అట్లా ఓకే కనుక స్టూడెంట్గా నెంబర్ వన్ సినిమా యాక్టర్గా నెంబర్ వన్ ఉద్యోగిగా నెంబర్ వన్ పొలిటీషియన్గా కూడా నెంబర్ వన్లో పొజిషన్లోనే ఉన్నా దేవుడు ఇస్తేనే అవుతారండి ఇన్ని నాకు డ్యాన్స్ అంటే ఏబిసిడీ తెలియదు కానీ నా డ్యాన్స్తో సినిమాలు ఆడినాయి ఎస్ అది నైన్ కాదు నన్ను గుర్తించినోడు మూడు వందల అరవై ఐదవ రోజు సెకండ్ షో హౌస్ ఫుల్ చూసిన నేను నా సినిమా చినుకు చిన్న గంధలతో పాట మూడు వందల అరవై ఐదవ రోజు అంటే వన్ ఇయర్ దేవుడు ఇచ్చిండి నాకు ఇది నా మీద బురద తెలితే ఊరుకుంటాడండి దేవుడు మరి ఏంటి ప్రతీకార ఏం చేద్దాం ప్రతీకార నేను ప్రజలకు వదిలేస్తాను ప్రజల్లో కూడా కొంచెం బాబుమోహన్కి కూడా కోపం వస్తుందేమో అన్నట్టుగా ఉంది కనుక వీడియో ఆడియో క్రియేట్ చేస్తే అంతే కదండి క్రియేట్ చేస్తే అంతే ఉంటుంది కదా ఇది కావాలని చేసింది కదా కావాలని వైరల్ చేసింది కదా ఆడు నాతో ఏం మాట్లాడు నీరు వాడితో ఏం మాట్లాడు ఇది అట్లా ఉంచుదాం నా బిడ్డతో సమానం ఇంత పిల్లడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే గడ్డం వస్తుంది ఇంత వైరల్ చేయాల్సిన అవసరం సుమన్ టీవీ పరిగెత్తుకుంటూ రావాల్సిన అవసరం ఇంకెవరు రవి ప్రకాష్ లాంటి వాళ్ళు టీవీలు పంపాల్సిన అంత అంత సీరియస్ మ్యాటర్ అయింది దేశద్రోహమా ఈ రాష్ట్రానికి ఏమైనా అరిష్టమా చెప్పండి రాజకీయం చేస్తే నువ్వు చేసిన పనులు నువ్వు చెప్పు నేను చేసిన పనులు నేను చెప్తా నా గురించి అది కానీ యుద్ధము పొలిటికల్గా ఇంతకు ముందు కూడా ఇంత మొన్న ఎలక్షన్స్ కూడా ఇట్లాంటివి ఒక పది కిలోటి చేశాడు క్రాంతికిరణ్ అనేటువంటి మైండ్ సెట్తో ఆడాడు మీతో ఆడాడు ఆడాడు సరే ప్రజలు నమ్మలేదు కానీ నేను పార్టీ మారటం వల్ల నేను బీజేపీలకు రావటం అసలు అందులో నేను నా దగ్గర టీఆర్ఎస్ లేదండి వార్డు మెంబర్ కూడా లేడు టీడీపీనే కుప్ప చేసి బోర్డు పెట్టి టీఆర్ఎస్ అన్న ఎమ్మెల్యే గెలిచిన డిప్యూటీ సీఎం నోడగొట్టిన సీఎం క్యాండిడేట్ నోడగొట్టి అయినా సరే ఆ కేసీఆర్ గారికి ఏమనిపించిందో ఆ ప్రెస్కి ఏదో ఒట్టి సీటు ఇవ్వాలని నేను నా మాట వింటాడు కదా అని ఇచ్చి ఉంటాడేమో సరే ఇచ్చాము అయిపోయింది నా నా జనంతోనే గెలిచాడు ఇప్పుడు నా జనం రేపు చెప్తారు మళ్ళీ మీ వైపుకి వచ్చేసారు మీ జనం వస్తారో రారో రేపు చూస్తారు కదా కానీ ఇంత ఘన చరిత్ర ఉన్న బాబుమోహన్ని బీజేపీ సరిగా వాడుకోవట్లేదు అని మాత్రం బాగా ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే బీజేపీకి మీరు ఉపయోగపడడం లేదా మీరు బీజేపీకి ఉపయోగపడడం లేదా సరే బ్రదర్ అది నేను నా కన్న తల్లి నేను ఏ పార్టీని అయినా కన్న తల్లి టీడీపీలో ఉన్నాను నా కన్న తల్లి అనుకున్నాను టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చాను అలాగే అనుకున్నాను బీజేపీ కండవ మొదటి నుంచి నా దేవుడు ఎన్టీ రామారావు గారు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకొని మిత్రపక్షం అని పెట్టుకొని పార్టీ టీడీపీ కండవ బీజేపీ కండవ వేసుకొని తిరిగాను ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆ కండవ వాడుకుంటే వాడుకున్నంత వాడుకోకపోతే ఓకే నేను నేనే కదా బాబుమోహన్ అనే ఆ కీర్తి కిరీటం కనబడుద్దా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడే చెప్పాను బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులతో కలిసి లంచ్ చేశాను కలిసి వేదిక మీద కూర్చున్నాను నేను బాగానే కగులిచ్చుకున్నాడు నాకు అది చాలు వాడుకుంటుందా అంటే ఈటల రాజేంద్ర గారి ఎలక్షన్లో ఆ గెలుపులో నా వాట కూడా ఉంది రఘునందన్ గెలుపులో నా వాట కూడా ఉంది మునుగోడు సరే వాడుకోలేదు ఉన్నదే పన్నెండు రోజులు ఎలక్షన్ నన్ను నాలుగైదు రోజులు కూడా వాడుకోలేదు 
యా దాని దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను ఇలా అడగడం జరిగింది సరే మీరు ఏ దృష్టిలో ఉంచుకున్నారు నేనైతే నేను ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ అండి అవును నేను చెప్తున్నాను అంతేగాని పార్టీ పార్టీ అంటే నడ్డా గారు అమిత్ షా గారు మోడీ గారు వాళ్ళు పార్టీ అంటే కనుక అంటే రాష్ట్ర వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి నన్ను గౌరవించి నాకు దండలేయాల్సినంత సీన్ ఉంది నేను కాదు నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా మంత్రి అయినా కూడా మోడీ గారి ముందు ఇందాక ఒక ఒక వ్యక్తి గురించి అన్న కదా చిన్న కార్యకర్త అని నేను అంత పార్టీ అనేసరికి వ్యక్తులు అనేసరికి వ్యవహారం అనేసరికి ఎస్ మునుకోటులో వాడుకోలేదు కానీ ఈటల రాజేంద్ర గారు బ్రహ్మాండంగా వాడుకున్నాడు నన్ను బ్రహ్మాండంగా ఆ ప్లానింగ్ అమోఘం చాలా ప్లాండ్గా నేను ఉన్నన్ని రోజులు నేను ఉన్నాను అనగానే వెంటనే కులాల మీటింగ్లు పెట్టేవారు ఒకరోజు ఎస్సీల మీటింగ్ ఒకరోజు మహిళల మీటింగ్ ఒకరోజు మైనార్టీల మీటింగ్ ఒకరోజు బీసీ గౌడ్స్ మీటింగ్ యాదవుల మీటింగ్ ముదిరాజుల మీటింగ్ ఇట్లా రోజొక మీటింగ్ పెట్టేవాడు నియోజకవర్గ మీటింగ్లు భలే వాడుకున్నారు నన్ను నిజంగా ఈటల రాజేంద్ర గారి ప్లానింగ్ నేను నేను బిత్తరపోయాను సరే రఘునందన్ అంటే ఇక మీరు జనరల్ తిరగాల్సి వచ్చింది హరీష్ రావు అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి నన్ను అక్కడ కూడా నాకు జితేందర్ రెడ్డి గారు బాగా వాడుకున్నారు మునుగోళ్ళ వాడుకోలేదండి చేతులార కొందరు మరి ఇంటెన్షనల్గా చేశారా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు గెలవకూడదని చేశారో తెలియదు కానీ ఆడ ఎంతో అంత గజిబి చేయారు సో ఒకటి ప్రస్తుతం ఏంటంటే బీజేపీ బాగా బలపడింది బీజేపీ నిజంగానే ఇక్కడ పూర్తి స్థాయి మెజార్టీతో ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని సైతం కైవసం చేసుకుంటుంది అన్న బలంతో ఉన్నటువంటి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ను వెంటాడుతుంది అలాంటి బీజేపీ ఎక్కడో లోపం చేస్తుంది ఎదిగే కొద్దీ అందులో లోపాలు బయటపడుతున్నాయి బాబుమోహన్ కూడా కావాలనే ఉద్దేశంతో నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అని అంటే అది జరగని పనండి ఎప్పుడైనా ఏ పార్టీ ఎవడైనా గెలవాలనే ఆలోచిస్తారు కాకపోతే దీంట్లో కొన్ని స్వార్థాలు వస్తాయి నేనే ముఖ్యమంత్రి కావాలను లేకపోతే నాదే పెత్తనం జరగాలని టైప్ ఉంటాయి ఎస్ కానీ బాగా కష్టపడాలి టీఆర్ఎస్ను బీఆర్ఎస్ను వడగొట్టాలంటే ఆయన డబ్బుతో ఆడతాడు గేము ఇక్కడ ఇక్కడ మైండ్ గేములు ఉండవు డబ్బు గేమే అయింది ఎలక్షన్ అనగానే డబ్బు గేమ్ కనుక దానికి రెడీగా ఉంటే సరిపోతుంది గెలుపు గుర్రాలను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఆ పని ఖచ్చితంగా చేస్తుంది బీజేపీ పార్టీ ఎందుకంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చే రాష్ట్రాన్ని చెడగొట్టుకోరు కానీ మీలాంటి సీనియర్స్ చాలామంది నాకు నేను బాగున్నాను అండి ఐఆమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా బండి సంజయ్ గారు నేను లంచ్ చేశాను ఆయన పక్కనే కూర్చున్నా వేదిక మీద కూర్చున్నాను అని ఇట్ సెనఫ్ నాకు చాలా గౌరవం రానున్న ఎన్నికల్లో బాబుమోహన్ పోటీ చేస్తాడా బాబుమోహన్ వారసుడు ఉదయ్ పోటీ చేయబోతాడు అది పార్టీ చూసుకుంటుంది బ్రదర్ అంటే మీ కార్యాచరణ మీ ప్రణాళిక అది ఇప్పుడు చెప్పితే నేను ఫెయిల్ అవుతా కదా యుద్ధం కదా నేను ఎక్కడ కొట్టాలనో అక్కడ కొట్టాలి కొడతాం నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడే నా ప్రణాళిక రివీల్ చేయకూడదు నామినేషన్ వేసినాక రివీల్ చేస్తా నేనేం చేస్తాను ఏం జరుగుద్ది మీ బావ కేసీఆర్తో సవాల్ చేశారు ఆయనతో లేదు నేను మీ లేదు నేను బయటకు వచ్చేస్తాను నా శక్తి చూపిస్తాను అని అన్నారు అందులో నేను అసలు ఆయన మొహం ఏదో బయటకు వచ్చే సవాల్ విసారు కదా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా చాలా మాట్లాడారు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడటం వేరు ఎస్ అదే కదా సవాలు ఆయన ముఖాముఖి సవాల్ చేసి తొడగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ బాబ పైన చాలా విమర్శలు చేశారు రా బాహుమతి రా బాబుమోహన్ కలిసి పనిచేద్దాం అంటే చేస్తారా ముఖ్యమంత్రి చేస్తాను అంటే కూడా పోను రేపే ప్రమాణ స్వీకారం అంటే కూడా పోను ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకునే అలవాటు నాకు లేదు ఆయన నాకు ద్రోహం చేశారు గెలవడానికి ఎన్నో ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేస్తే కేసీఆర్ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు పిలిస్తే పిలవచ్చుడేమో కానీ ఇక్కడ సిద్ధంగా ఎవరు లేరు కదా అయ్యా అనడానికి మాకు అక్కర్లేదండి నాకు అసలు పాలిటిక్స్ అక్కర్లేదు ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే హాయిగా షూటింగ్లు చేసుకుంటా ఇప్పుడు ఏడేం సినిమాలో పనిచేస్తున్నా నిన్న కూడా ఒక సినిమా బుక్ అయినా నాకు అవసరం లేదండి నా వృత్తే నాకు ముఖ్యం కానీ మొదటి నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఆ బీజేపీ కండ వేసుకున్న కనుక ఆ బీజేపీ పార్టీ గెలవాలని ఆశ అది ఎవరు ఎవరికైనా ఉంటుంది అది సో ఈ స్థితికి ఈ అభిప్రాయానికి వచ్చారు అంటే రాజకీయాల పైన విరక్త నాకేం విరక్తి ఉంది సినిమాలు చాలు మా కలామ తల్లి అంచన చేరుతా నేను మళ్ళీ అంటున్నా అంతవరకు వస్తే 
కేసీఆర్ పిలిస్తే పోయే వరకు వస్తే మాని పారేసి అయినా సరే నా వృత్తి నేను చేసుకుంటా తప్ప టిఆర్ఎస్ లో అదే బీఆర్ఎస్ లో పోను అని అర్థం మీరు వంకరకు అర్థం చేసుకుంటే ఎట్లా మీ ప్రెస్ వాళ్ళు లేదు సమాజానికి తెలియజేద్దాం ఉద్దేశమే ఇట చూపియాలి ఇట అంటే ఏం చేస్తాం మీరు అటనే కదా వాడిని ఉన్న తిట్టిన వీడిని ఉన్న తిట్టిన నేను నిన్న మొత్తం వైరల్ వైరల్ చేసి మీ టీవీలన్నీ దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు మీరు సమయాన్ని వృధా చేసి సమయాన్ని వృధా చేసి మంది టైం కూడా వృధా చేసి దానికి ఏదో ఉంది అబ్బో భూతం అదిగో అని ఎన్నో పిల్లి మొక్కలు వేశారు ఏమైంది అధిష్టానం మీకేం గుర్తు చేయలేదా ఏంటి బాబు మోహన్ ఇలా చేశారు సార్ ఇలా చేయకూడదు కదా సార్ కార్యకర్తలు మనకు వెన్నుముక లాంటి వాళ్ళు అలాంటి బేస్ మీరు ఎలా మాట్లాడతారు అని అడగలేదా వెన్నెముక కాదండి అది వాళ్ళంతా పార్టీకి ద్రోహం చేసే వ్యక్తులు మొన్నటి దాకా ఒకడు బాలయ్యని జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా పనిచేసిన వాడు బీజేపీకి రాంగ్ అని వంత గ్రూప్ కట్టి నాకు ఎగెన్స్ట్గా ప్రచారం చేసి బాబు మోహన్ డౌన్ డౌన్ అని అన్నోళ్ళు బీజేపీ పార్టీ అవుతారండి బాబు మోహన్ అంటే బీజేపీ బీజేపీ అంటే బాబు మోహన్ ఎస్పెషల్లీ ఆ నియోజకవర్గానికి అంతే కదా నేను పోటీ చేశానంటే అంతే కదా నేను ఎలక్షన్లో పోటీ చేసినప్పుడు నాకు ప్రచారం చేయలే మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో క్యాండిడేట్లను కూడా పెట్టండి మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ని గెలిపియాలా టీఆర్ఎస్ని గెలిపియాలా అక్కడ బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థినే పెట్టకుండా చూడాలి అనుకున్నవాడు బీజేపీ పార్టీ అవుతాడండి నిన్ను నిలబడమన్నా నీ భార్య నన్ను నిలబెట్టన్నాను జనరల్ కాబట్టి క్యాండిడేట్నే పెట్టనోడు బీజేపీ పార్టీ అవుతాడా ఎలక్షన్ మూడు రోజులు ఉందనగా కంటికి కనపడకుండా మాయం అయిపోయినోడు బీజేపీ పార్టీ అవుతారా నా ఎలక్షన్ ఇది నేను అధిష్టానానికి రిపోర్ట్ చేసిన అధిష్టానం దూరం పెట్టింది వాళ్ళని బండి సంజయ్ గారికి ముందు చెప్పిన ఇదంతా మంత్రి శ్రీనివాస్ గారికి చెప్పిన మొత్తం పార్టీ ఆఫీసర్ పెద్ద మీటింగ్ పెట్టిన జిల్లా అధ్యక్షుడు జిల్లా ఇన్ఛార్జీలతో కానీ అధిష్టానం కూడా మీ కోరిక మీ యొక్క విన్నపాన్ని 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 వినే కదా దూరం పెట్టారంటున్నా ఈ లోపల ఎవడో ఒకడు చేరేటసరికి వన్ ఎమ్డి తిరిగి మళ్ళీ ఇవన్నీ రేపు మాపో సస్పెండ్ లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు బీజేపీ పార్టీ కాదు నేను బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు చేసింది ఇదంతా మళ్ళీ ఇది వైరల్ చేసింది ఎవరు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే క్రాంతి కిరణ్ అయినప్పుడు ఎందుకంటే మన చేతిలో మీడియా ఉంది ఇన్ని టీవీలలో వస్తుందా సార్ ఒక చిన్న కిడ్ రే తప్పురా అంటే ఇన్ని ఇంత ఇది నేషనల్ వైడ్ స్టేట్ వైడ్ ఇష్యూ అండి అంత ఇంపార్టెంట్ ఆ మీ టీవీలకి నేను మాట్లాడేది ఏమనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది అన్ని రకాల ద్రోహాల కిందికి వస్తుంది నా వాయిస్ మార్చిన ద్రోహం ఒక ప్రామినెంట్ పర్సన్ని రాష్ట్రానికి కీర్తి తెచ్చిన వాడిని నేను ఎగ్జాక్ట్లీ నాలాంటి సినిమా యాక్టర్ను చూపించండి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాంత పేరు తెచ్చిన వాడిని నాంత క్యారెక్టర్ ఉన్న వాడిని అబద్ధం ఆడలేదు తప్పు చేయలేదు లాంతం తీసుకోలేదు ఎస్ నన్ను నన్ను తలవంపుల పాలు చేస్తాయండి ఈ టీవీలు అంత ఇంపార్టెంటా మీకు క్రాంతి కిరణ్ అనేవాడు పాడు చేయకపోతే అయిద్దా సార్ ఇది ఎందుకంటే గతంలో చేశాడు గతంలో చేశాడు నేను ఎవరినో తిట్టానని ఎవరి మీదకో కాలు ఎత్తిందని నేనేదో ఇది ఇవన్నీ వేయించాడు అయ్యేస్తారు అంతేగాని క్రాంతి కిరణ్ చేసే భూ కబ్జాలు వేయరు చెరువులు అమ్ముకునేటి వేయరు అయితే ఎస్పెషల్లీ బాబు మోహన్కి వయసు భయపడడం వల్ల ఓపిక నశించి ఒక డిప్రెషన్తో మాట్లాడుతుంటాడు జనాల్ని దగ్గరికి చేర్చడు చాలా డిప్లొమాటిక్గా అసలు చాలా అతనే చాలా దేవాంశ సంబుతుడులాగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు అన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి దాన్ని ఎలా చూస్తాను నేను దైవాంశ సంబుతుడిని అంటే అప్పుడు శ్రీ బాబునంద స్వామి అని పేరు అవుతారు మిత్రులు నాకు అక్కర్లేదు కదండి బాబు మోహనే చాలు నాకు నేను దైవాంశ సంబుతుడిని దేవుడే నన్ను ఇంత పని చేసి మనుషులు చేస్తే అయితేమా నేను నిజంగానే మీరు అన్నట్టుగా దూరం పెడతాడు దగ్గర రానియాడు అనుకుంటే మూడు సార్లు గెలిపిస్తారా సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు నా దేవుడు రెండోసారి గెలిచిండి అండి ఓడిపోయింది కదా దేవుడే ప్రజలు చాలా డిప్లొమాటిక్ అండి వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉంటేనే వీడు మావాడు అనుకుంటేనే సినిమా వాడిని రెండోసారి గెలిపిస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నియోజకవర్గంలో నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీలతోటి మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా క్యాబినెట్ మంత్రిని అయినా రెండు రాష్ట్రాలకి నన్ను చెడ్డవాడు అని ఒక మనిషి కనుక ఎవరన్నా అంటే దేనికైనా ఛాలెంజ్ మంచోడు బాబు మోహన్ వర్కర్ అబద్ధం ఆడడు తప్పు చేయడు అని ప్రజలు గ్రహించారు కనుకనే నన్ను మూడు సార్లు గెలిపించారు ఒకటి డిప్యూటీ సీఎంగా రెండు సార్లు పనిచేసిన దామోదర్ గారిని ఒక సీఎం క్యాండిడేట్ని 
ఓడగొట్టి నన్ను గెలిపించారు ఇదే అందోళన ప్రజలు మళ్ళీ నేను కొందరు ఉన్నారు నాయకులు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క దగ్గర పోటీ చేస్తారు కానీ నేను అట్లా చేయలే రేపు బీజేపీ పార్టీ నుంచి కూడా ఇక్కడి నుంచే ఎమ్మెల్యే కాబోతున్నా తోడగొట్టి కాబోతున్నా మీ భవిష్యత్ వాణి ఏంటి మీ జోషం ఏంటి బీజేపీ నిజంగానే బీఆర్ఎస్ని ఓడించగలుగుతుందా తెలంగాణలో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు క్షేత్రస్థాయిలో మీరు కనీసం గత ఎన్నికల్లో నూట ఐదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో డిపాజిట్లు లేని పార్టీ ఒక్కసారిగా అధికారం చేపడుతుంది అంటే నమ్మసఖ్యమా ఇద్దరే కార్పొరేటర్లు ఉన్న హైదరాబాదులో నలభై ఎనిమిది మంది కార్పొరేటర్లు గెలిచారు నిన్న ఇద్దరే నేడు నలభై ఎనిమిది మంది గతంలో ఏనాడు ఎంపీలు గెలవలేదు ఇక్కడ నలుగురు ఎంపీలు గెలిచారు నలుగురు కూడా కాదు ఆరుగురు గెలవాలి తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల పార్టీ క్యాండిడేట్లను సరి అయిన వాళ్ళని పెట్టకపోవడం వల్ల నేను కూడా వరంగల్ నుంచి ఎంపీగా నేను అసలు పార్టీలో చేరిందే వరంగల్ నుంచి ఎంపీ అవుదామని అందుకనే నా క్యాడర్ నాంత వదిలేసి నేను వరంగల్ అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను వరంగల్లో పుట్టాను మా నాన్న టీచర్గా పనిచేశాడు తెలుసు వరంగల్ ప్రజలకు నేను నేను నాకు టికెట్ ఇస్తుంటే వరంగల్ సీట్ కూడా వచ్చేది డెఫినెట్గా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంపీ గెలిచేవాడు నేను కానీ ఎవరు నల్లగొండ వాడికి అడ్రస్ లేని వాడికి ఇచ్చారు టికెట్ దానివల్ల నాన్ లోకల్ ఒకటి ప్లస్ అన్నోన్ పర్సన్ రెండు నేను బాగా నోటెడ్ పర్సన్ నేను వరంగల్ ప్రజలకి బా బాబుమోహన్ మా దగ్గర ఇక్కడే పుట్టినోడు అని బాగా తెలుసు ఎర్రమెల్లి దయాకర్ రావు ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు మొత్తం ఆయన ప్రచారం అంతా నేనే చేశాను అన్ని తిరిగాను బాగా తండోప తండాలుగా వచ్చి పాపం ఎర్రబెల్లి అన్న గెలవటానికి కారణమయ్యారు అట్లా నాకు అనుబంధం వరంగల్ నేనైతే గన్ షాట్ గెలిచేవాడిని సో ఇప్పుడు నియోజకవర్గానికే పరిమితం అవుతారా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీ గెలవడానికి కాళ్ళకు చక్రాలు వేసుకుని తిరుగుతారా చక్రాలు అంటారు బలపాలు అంటారు కానీ మీరే ఇందాక అన్నారు పార్టీ వాడుకోలేదని ఎస్ అదే ఏంటి మీ ఆలోచన అది పార్టీ చూసుకుంటుంది పార్టీ చెప్పిన పని చేయడానికే ఉన్నాం మేము పార్టీ ఎక్కడ పని చేయమంటే అక్కడ పనిచేస్తాను పార్టీ ఏమి చేయమంటే దేనికి పోటీ చేయమంటే దాన్ని చేస్తాను పోటీ లేదు గిటీ లేదు నువ్వు ప్రచారం చేయి మొత్తం తిరగటే తిరుగుతాను పార్టీ పార్టీకి విధి అయింది ఓవరాల్గా ఏదైతే అయినా బాబుమోహన్ పేరిట లీక్ అయినటువంటి ఆడియో లీకేజ్ పైన చాలా స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ఇచ్చారు ఎస్పెషలీ ఇది ఏదైతే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి కుట్రలో భాగం మాత్రమే అంతేకాకుండా గతంలో ఒక రెబల్ టీమ్ అక్కడ తిరుగుతుంది అందులో భాగంగా నన్ను డిఫేమ్ చేయడమే లక్ష్యంగా ఆ ఫోన్ కాల్ లీక్ చేయడం జరిగింది ఉద్దేశపూర్వకంగా నన్ను రెచ్చగొట్టారు ఇక భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా బీజేపీ ఏది ఆదేశిస్తే పార్టీ ఏది ఆదేశిస్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు బాబుమోహన్ అని చాలా స్పష్టమైనటువంటి వివరణ బాబుమోహన్ గారు ఇచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అండి థ్యాంక్